ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் இருக்கிற சூப்பர் பாரி ஃபுல் காம்படி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு எந்த வீட்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் லேர்னிங் சார்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ இது வந்து என்னென்னா டென்த் லேர்னிங் சார்ட்டு என்ன சப்ஜெக்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் செக்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ப்ரீவியஸ் நைன் லேர்னிங் சார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா ஸோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த நைன் லேர்னிங் சார்ட்ஸோட லிங்க்ஸை கொடுக்குறேன் பாருங்க ஸோ திஸ் இஸ் அ டென்த் லேர்னிங் சார்ட் ஸோ இதில் வந்து எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தீரம்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் செக்யூரிட்டி தீரம்ஸ் பேஸ் பண்ண விஷயமா இருக்கும் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக பாருங்க ஸ்கிப் பண்ண பாருங்க உங்களோட எக்ஸாம்பிள் பிரைஸ் இருக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் வாங்க வீடியோ போகலாம் வெல்கம் நீ ஏதாவது குட் மார்னிங் வாய்ஸ் ஆடபுளா இருக்கா சரி பார்க்கலாம் ஸோ வெல்கம் டு கே ஜோன் கிரிட்டிங் கேரி ஃபைனல் இன்னைக்கு என்ன பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா கே ஜோன் லேர்னிங் சார்ட் டென் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் என்ன பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் தீரம் பேஸ் பண்ண லேர்னிங் சார்ட் இருக்குது சரிங்களா நெட்ஒர்க் தீரம் ஸோ நெட்ஒர்க் தீரம்ல வந்து மெயினாக என்னென்ன முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தீரம்ஸ் வந்து நாலு தீரம்ஸ் தான் மேஜராக கான்சென்ட் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸில் வந்து இசி டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து இந்த நாலு தீரம் வந்து மோஸ்ட்லி அடிக்கடி கேட்பாங்க சரியா சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் அப்ளிகபிள் வந்து எந்த இதுக்கு அப்ளிகபிளாக இருக்கும்னா லீனியர் அண்ட் பைலேட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ்க்கு அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் விஷயங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம லீனியர் சொன்னோன்னு என்ன சொல்லணும்னா அது வந்து சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆஸ் வெல் அஸ் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து அடிடி ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஹோமோஜினிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ரெண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சரியா சார் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் வந்து நம்ம இந்த சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் அப்ளை பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஞாபகம் படுத்துங்க அப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் வைல் கன்சரிங் சோர்ஸ் ஆக்சுவலா இதுல வந்து சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் வந்து என்னன்னா நிறைய சோர்சஸ் இருக்கும் நம்ம ஏதோ ஒரு பிரான்ச்சஸ்ல கரண்ட்டோ இல்லை ஓல்டேஜஸோ ஃபைன் பண்ணுவோமா ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதில் ஒரு மூணு சோர்ஸ் இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் சோர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் அந்த இருந்ததுன்னா அதை ஷார்ட் சர்க்கிட் பண்ணுவோம் அஸ் வெல் அஸ் கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஓப்பன் சர்க்கிட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு சோர்ஸும் ஒவ்வொரு சோர்ஸையும் வச்சு ரிமைனிங் சோர்ஸை வந்து ஓல்டேஜ் ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் அந்த ஷார்ட்டட் அந்த கரண்ட் சோர்ஸ் தான் ஓப்பன் சர்க்கிட் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக அல்ஜிபிக் சம் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அதோட கரஸ்பாண்டிங் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் வந்து என்னென்ன ரெஸ்பான்ஸ்க்கு அப்ளிகபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு அப்ளிகபிள் ஸோ பட் ஆனால் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் பவர் ரெஸ்பான்ஸ் இது வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க சரியா நிறைய எக்ஸாம்ஸில் ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அஸ் வெல் அஸ் இந்த விஷயத்தையும் நிறைய தடவை எக்ஸாம்ஸில் ரிப்பீட்டடாக வந்துருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது சூப்பர் போஷன் தீரம் சூப்பர் போஷன் தீரமில் வந்து என்னென்னா ஒன்லி ஒன் சோர்ஸ் ஆக்ட் அட் டைம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி சொல்லிட்டோம் So, remaining sources are non-operating during this period. So, remaining sources are non-operating during this period. Now, what is it? So, this is the super portion, most important thing. So, if you miss this point, you can miss this point. The super portion principle is the answer. The response in one element, one element is some response. For example, current oil voltage is the point. So, what is it? It is the algebraic sum of the response considering the individual sources uh, acting alone. வயல் அதர் சோர்ஸ் ஆர் நான் ஆப்ரேட்டிவ் ஸோ அதுதான் ஆல்ரெடி இதையும் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் பட் இங்கே திரும்ப வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதையும் ஒரு தூரம் பார்த்துக்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தவனன்ஸ் தவனன்ஸ் சீக்வன்ஸ் சர்க்கியூட் தவனன்ஸ் சீக்வன்ஸ் சர்க்கியூட் எப்படி இருக்கும் ஞாபகப்படுத்துங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் வந்து விடிஹெச் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்டிஹெச் அதுக்கப்புறம் வந்து சம்மந்த லோடு current. across the terminals of the original circuit so adond enna na simple vtch by isc isc is a short circuit current and vtch is the <coughs> thevenin's voltage so next uh, thevenin's current thevenin's current if there is an any external resistance so namba idella sonna la vtch rth inga rl so for example inga vandu flow or current da ayi nichinga so ipo vandu if there is an external resistance external resistance in series with rth rth oda some external resistance irukku 
ஓபன் சைக்கிள் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கங்க சூப்பர் சரி ஷார்ட் சர்க்கிட்ட பண்ணுவோம் ஷார்ட் சர்க்கிட் பண்ணல அப்போ வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும் சொல்ல முடியும் ஷார்ட் சர்க்கிட் பண்ண ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும் சும்மா கேட்கறேன் சூப்பர் ஸோ ஓபன் சர்க்கிட் இருந்தா ஆர் வந்து இன்ஃபினிட்டி சூப்பர் ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி என்ன இது பேசிக் தான் ஜஸ்ட் நம்ம கேட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நாட் ஆன் சீக்வன்ஸ் சர்க்கியூட் நாட் ஆன் சீக்வன்ஸ் சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே கரண்ட் சோர்ஸ் இங்கே சார்ஜ் பார்த்து ரெஜிஸ்டர் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓல்ட் டேஸ் சோர்ஸ் டவன்ஸில் என்ன பார்த்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட் டேஸ் சோர்ஸ் சீரியஸ் ரெஸ்டன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இங்கே வந்து சீரியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது வந்து என்ன டவனன்ஸ் ஸோ நாட் ஆன்ஸ் வந்து சம் கரண்ட் சோர்ஸ் இங்கே வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்து என்ன சொல்லணும்னா நாட் ஆன்ஸ் கரண்ட் வந்து என்ன சொல்லணும்னா ஷார்ட் கரண்ட் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இங்கே ஷார்ட் 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 சர்க்கிட் ஷார்ட் அட் பார்த்து இங்கே இருக்கும் ஸோ இது வந்து எஸ் சரி ஓகே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நாட் ஆன் சர்க்கிட் வந்து ஷார்ட் சர்க்கிட் கரண்ட் சொல்லுவாங்க சரியா நாட் ஆன்ஸ் கரண்ட் வந்து ஷார்ட் சர்க்கிட் கரண்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பவர் யூட்டிலிட்டி சிஸ்டம் ஸோ இதில் வந்து என்ன என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா குட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கன்சர்ன் வித் ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர் இன் லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஸோ பவர் யூட்டிலிட்டி சிஸ்டம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யற மக்கள் ஆகணும் அப்போ வந்து என்ன கண்டிஷன் ஞாபகம் இருக்கா சிம்பிளா ஒரு கண்டிஷன் சொல்லிருக்கோம் லோட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்டிஐ சார் மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டா ஸோ மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யறோம் எப்படி டு காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ வந்து இங்க இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்கோம்னா காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஃபிடன்ஸ் சர்க்கியூட்ன்ற மாதிரி சொல்லிருக்கோமா ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ சோர்ஸ் இன்ஃபிடன்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகி இருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் அக்கர் ஆகணும் அக்கர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அப்போ வந்து என்னன்னா லோட் இன்ஃபிடன்ஸ் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் காண்டிகேட் ஆஃப் த சோர்ஸ் இன்ஃபிடன்ஸ் ஆகும் சரியா இங்க வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஃபிடன்ஸ் ஆயிருந்தா இந்த கண்டிஷன் சிம்பிளா வந்து வெறும் ஜஸ்ட் வெறும் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருந்ததுன்னா லோடு சோர்ஸ் வந்து ஈக்குவல்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்போம் இங்க வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஃபிடன்ஸ் பேசியிருக்காங்க ஸோ அதனால இது வந்து காண்டிகேட் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு வார்டு இங்க வந்து என்னன்னா லோட் இன்ஃபிடன்ஸ் இஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் காண்டிகேட் ஆஃப் த சோர்ஸ் இன்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது இதான் சொல்லிட்டோம் சொல்லிட்டோம் ஸோ மேக்ஸிமம் போர் டான்ஸ் ஆக்கிறாங்கன்னா ஆர்டிஐ சிக்கல் ஆர்டர் இங்கே வந்து லோடு சோர்ஸ் சொன்னேன் ஸோ இங்கே அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்க சோர்ஸுக்கு பதிலாக சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டிஐ சந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஆர்டிஐ ஆர்எல் ஸோ நெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் போர் டான்ஸ் ஆக்கிறாங்கன்னு இங்கே வந்து என்னென்னா லோடு வந்து லோடு வந்து இசட் எஸ் ஆர்ன்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து ஆர்எல் ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ் தென் ஆர்எல் ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ்க்கு ஒரு கண்டிஷன் ஸோ மேக்ஸிமம் போர் டான்ஸ் ஆக்கிறாங்கன்னு இப்போ இசட் எல் ஈக்குவல் டு இசட் எஸ் ஆர் தென் எக்ஸ் எல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து கண்டிஷன் தான் ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் போர் டிரான்ஸ்ஃபர் அக்கர் அக்கர் ஆகும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஃபார் மேக்ஸிமம் டிரான்ஸ்ஃபர் டு அக்கர் பி மேக்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு என்ன கேட்பாங்க பி மேக்ஸ்னா என்னதுன்னா பி மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு விடிஎச் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஆர் எல் ஸோ இப்படி எழுதிருக்கணும் விடிஎச் ஸ்கொயர் டவுட் பை ஃபோர் ஆர் எல் ஆர் எல் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் எஃபிஷியன்சி மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் டு அக்கர் வந்து எவ்வளோனா மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து எஃபிஷியன்சி எவ்வளோனா ஃபிஃப்டி பர்சென்ட் இது வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய தடவை எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அடிக்கடி எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஃபார்ம்ல பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் டேரெக்டாக ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு நம்மளுக்கு சரியா அப்புறம் லோட் ஈக்குவல் டு சோர்ஸ் அப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸ் காண்டிகேட்டர் இருந்தால் லோட் இம்பிடன்ஸ் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளெக்ஸ் காண்டிகேட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் இம்பிடன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கொஸ்டின்ஸாக கேட்கக்கூடிய ஏரியா சரியா ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே தீரம்ஸ் பேஸ் பண்ண ஒரு சில சிம்பிளான விஷயம் பார்த்துருக்கோம் சரியா ஸோ இதை வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாம்ஸை ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய ஏரியா தான் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா திரும்ப இதோட பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சம்ஸ் இதை பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சம்ஸ் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் சரியா அண்ட் தேங்க்யூ நீ வேதா தேங்க்யூ அக்கிலா ஃபார் அட்டெண்டிங் திஸ் லேர்னிங் சார்ட் கிளாஸ்